invece non capiva niente L'ho guardata, ma ha guardato E mi sono scatenato Freda, stera, un mio confronto Ed è statico Che dia mas aburrido Che tal un bermudo? Hola Robert Hola Albertín, ¿qué pasa? Han traído este paquete para ti Bueno, pues déjalo ahí en la mesa misterioso paquete sellado. ¿Contiene acaso las perlas de la gran duquesa rusa o quizá es un artefacto infernal con el que hacer volar por los aires a los fabulosos detectives Bloom? A decir verdad, es el regalo de Francis. ¿Verdad que es bonito? A ver. De, de Robert para Francis. Veo que te gusta tirar el dinero. Cuando yo cumpla años, que será dentro de un mes, pienso comprarme un reloj como este, solo, que va a ser de oro. Me parece mentira que hagas estos despilfarros por Francis, que nació, es y morirá siendo un burro. Ah, olvida que yo fui su chofer cuando él era general. Mm. Ah, qué días aquellos. Ay, que no digas, aquellos chicos guapos que venían a darme la mano en el hospital. Pero no por eso voy a hacerle yo un regalo a todos el día de su boda. No creo que la novia te agradezca mucho el presente, Robert. No digas que no es bonito. No, no. Hombre, ¿a qué viene Albertín con el correo de la tarde? Probablemente sea la duquesa que nos encarga la misión de encontrar a su desaparecido pequines. Albertín, baja por un poco de soda. Sí, ahora mismo. Oh, una carta con sello de Rusia. ¿Te acuerdas lo que nos dijo Mario? Que estuviéramos a la expectativa si recibíamos una carta como esta. Oh, qué emocionante. Por fin ha ocurrido algo. <risa> Ábrela y mira si el contenido es lo que nos dijeron. Algo de un fabricante de jamones. ¿No era eso? Como nos figurábamos, Robert, es casi palabra por palabra lo que nos dijo el jefe. Es de un tal Gregory Feodorovsky que está ansioso por recibir noticias de su esposa. Nos dice que no escatimemos gastos para encontrarla. Y también dice que él no puede venir debido al descenso en el mercado de la carne de cerdo. Pero me gustaría saber qué es lo que significa todo esto. Pero mira, todo esto está en clave. Ya además no es asunto nuestro, tenemos las instrucciones de hacer una copia y mandar el original a Mario. De todas maneras, eh, a ver, como nos dijo, a ver si hay un número 16 debajo del sello. Está bien, pero... Perdone, encontré la sala de estar vacía y la puerta abierta y me aventuré a entrar. Esta es la Agencia Internacional de Detectives. ¿Me equivoco? No, no se equivoca. ¿Es usted el señor Blum? ¿Teodoro Blum? Sí, soy el señor Blum. ¿Quiere usted hacerme alguna consulta? Le presento a mi secretario, el señor Robinson. Por favor, ¿puede usted explicarme el motivo de su visita? Soy Bower, ¿Mm? doctor Carlos Bower. Tengo mi consulta en Gibraltar y... Mr. Blum, he venido a verlo porque... Me están ocurriendo cosas raras. Sí, sí. Prosiga usted, prosiga. Pues en el curso de las dos últimas semanas me han llamado varias veces por teléfono para casos de emergencias. En las dos ocasiones comprobé que las llamadas eran falsas. En la primera pensé que era una broma de mal gusto. Y en la segunda al volver a casa compruebo que todos mis papeles confidenciales habían sido revueltos y que lo habían colocado desordenadamente. Entonces, ¿qué opina usted de esto, señor Bloom? ¿Y usted qué cree, Mr. Bower? Bueno, pues espero que me lo cuente. ¿Y qué guardaba usted en esos cajones? Ya se lo he dicho, eran mis papeles confidenciales. Bueno, ¿qué, qué tipo de confidencias? ¿Cómo podrían interesar a un vulgar ladrón o a cualquier otra persona? Para un ladrón vulgar, ninguno. Pero tratándose de unos alcaloides 
supuestamente tenebrosos, eh, sí tendrían valor para alguien que tuviera conocimiento de la materia. Son venenos activísimos y de difícil descubrimiento, pues no dejan rastro alguno de su presencia ni de su acción. ¿Y cree usted que el conocimiento de ese secreto podría reportar algún beneficio a su poseedor? Si es falto de escrúpulos, yo le diría que sí. ¿Y sospecha usted de alguien? Puerta y ventana están intactas, lo cual quiere decir que el atentado no pudo venir de fuera. Sin embargo, Mr. Blue, le quiero hablar con toda franqueza. No quiero llevar el caso a la policía. Y de mis tres sirvientes estoy totalmente seguro. Tengo además conmigo a mis dos sobrinos, Bertrand y Henry. Henry es un buen muchacho, trabajador, servicial como ninguno. Sin embargo, Beltrán es el reverso de la medalla. Ingobernable, extravagante y gandul. Bueno, comprendo que usted sospeche que Beltrán tiene que algo que ver con el asunto. Sin embargo, yo creo que el de, del que debería sospechar es del bueno de Henry. ¿Por qué? En mi opinión, las personas sospechosas son, generalmente, las que parecen más inocentes y viceversa. Sí. Decididamente para mí, Henry es el sospechoso. Perdóneme, Mr. Bloom. He de creer que esos papeles sobre los alcaloides que mencionaba están junto con el resto de los papeles en un cajón de su mesa. Lo guardo en la misma mesa, en un cajoncito secreto que solo conozco yo y que ha desafiado a cualquier intento de registro. Bueno, entonces, ¿qué quiere exactamente que haga yo por usted, doctor Bauer? Me está dando a entender que espera de nuevo la visita del merodeador? Así es, Mr. Bloom. Esta tarde recibí un correo de uno de mis pacientes diciéndome que acudiera a verlo personalmente, que estaba en estado crítico. Y sospechando, yo le envié otro correo. Y él me contestó diciendo que no había mandado ningún aviso y que estaba perfectamente. Entonces sugiero que nos encontremos esta noche sobre las 11 los alrededores de mi casa y que investiguemos juntos sí. con cuidado y con calma me parece bien eh, una idea excelente eh, ¿podría decirnos la dirección? apunta Robert estoy en Los Pinos de Nahuele eh, un lugar bastante retirado pero con unas vistas soberbias sí, sí, conocemos el sitio entonces no queda otra que quedar a las 11 menos 5 para ir con toda seguridad me parece una idea excelente. Nos vemos a las 11 menos 5. Gracias, señor Bauer. Bueno, la verdad es que ha sido un cliente un poco difícil de manejar. ¿Qué piensas de todo esto, Robert, cariño? La verdad, Richard, es que a mí esto me huele a chamusquina. Ah. Con que unos alcaloides tenebrosos. Jamás he oído una paparrucha semejante. A mí la verdad es que la... el relato tampoco me parece muy convincente. Bueno, ¿te fijaste cómo miraba la carta? Sí... Ese seguro que es uno de la cuadrilla mm. y que se ha enterado que tú no eres Mr. Bloom y viene por nuestras cabezas. Yo no sé qué hacer, pero tú vas a ir esta noche a Nahuelen y por qué no habría de ir. Pero es que vas a ir a esa trampa que te tienden con los ojos cerrados. Iré a esa trampa, pero no iré con los ojos cerrados, iré con los ojos muy bien abiertos. Ya verás la sorpresa que se va a llevar ese doctor Bauer. No me gusta nada todo esto. Nuestras órdenes eran clarísimas. Mm que informáramos de cualquier carta que llegase o de cualquier incidente. Pero no te has enterado bien. La información era que cuando viniera alguien mencionando el número 16, lo avisáramos y todavía eso no ha ocurrido. Eso me parece una sutileza tuya. Pues aunque tú creas que lo es, pienso llevar este asunto yo solito y de la mejor manera que yo crea. Además no tienes por qué preocuparte, iré armado hasta los dientes. Richard. Ese hombre es fuerte como un atleta olímpico. ¿Y qué? ¿Acaso no lo es también mi automática? <risa> Te quiero, mi vida. Un caballero desea verle. Y cuando empecé a contarle toda esa monserga del Ministerio del Interior, pues me dijo que parara, que él ya se lo sabía todo, porque precisamente venía de allí. Después pues, escribió algo en una tarjeta y lo metió dentro de este sobre y me pidió que se lo hiciera llegar. Ese 
caballero, Albertín, se divirtió a tu costa diciéndote la verdad. Hazlo pasar. Buenas tardes. Marriott está de vacaciones en Ibiza y me ha mandado a que eche un vistazo. Ah, no, no se preocupe, nuestro departamento está informado de todo. Sin embargo, no todo es lo que parece. Por eso me parece que esta tarde han recibido usted la visita de un señor, ¿no es cierto? Así es. No sé si les ha dado su nombre, la verdad es que tampoco me importa, pero he venido con la intención de ampliar una información. Eh, ¿No será por casualidad que les ha dado una cita esta noche en el Café Bogar de Puerto Banús? No, se equivoca. En Los Pinos de Nahueles, lo cual es muy diferente. Eso debe ser un cambio de planes. ¿Está usted seguro que es en Los Pinos de Nahueles? Hemos quedado con él hoy a las 11 de la noche. Pues yo le daré un consejo. Será mejor que no vaya. ¿Lo ves? Inspector, si usted cree que... Yo creo que a esa hora el sitio donde usted debe de estar es aquí, en esta oficina. ¿Qué? ¿Lo que le digo? En esta oficina. Y no quiero usted saber cómo me he enterado. La información corre de un departamento a otro. Pero sé que usted ha recibido una de esas cartas azules y el pájaro que se acaba de ir, anda detrás de ella. Así que, con el pretexto de mandarle a usted a los pinares de la Hueles, él mientras, como no hay nadie alrededor, se va a dedicar tranquilamente a buscar la información sin que nadie le moleste. ¿Y por qué ha de pensar que guardo la carta aquí? Lo más lógico sería que la lleve encima o que la ha enviado a su destino. Eso es precisamente lo que él no tiene que saber. Seguramente se habrá enterado de que usted no es Mr. Bloom, pero que se ha hecho de buena fe cargo de este negocio. Entonces, para él, la carta no tendrá ningún significado. ¿Y qué va a hacer con ella? Pues archivarla con el resto de la correspondencia. Comprendo. Es preciso que siga creyéndoselo. De esa manera podemos pillarle en plena operación. ¿Ese es el plan? Así es. Ahora son las seis. ¿A qué hora acostumbran ustedes a salir de aquí? Más o menos a esta hora. Pues sigan haciéndolo como de costumbre. Eh, regresaremos a las 11. No creo que ellos lleguen antes, de todas maneras tomaremos precauciones. Ahora voy a echar una mirada por si hay moros en la costa. Robert, ahora quiero que te vayas a casa. Pero Richard, no hay más que hablar. Bueno, si no hay más que hablar me iré a casa y me sentaré allí, como un niño bueno, mientras tú juegas a los ladrones, pero me las pagará. Mm. No olvides lo que te he dicho. Creo que no deberíamos ir todavía. ¿Tiene usted las llaves? Sí. Bueno, pues podríamos ir a tomar una copa. Conozco un lugar por aquí cerca, así podríamos vigilar la casa. No sé, Iván. ¿Creí que había sido usted el que había silbado? No. ¿Te había pensado que alguien...? Que me maten si aquí está lo que busca, jefe. He mirado por todo sitio y la verdad es que no encuentro nada. Pues ha de estar, porque encima no la lleva. Vaya, parece que nuestro amigo ha despertado. Y bastante estupefacto. Sí, sí, <ríe> he dicho estupefacto. La historia es bien simple. Nosotros sabíamos que algo pasaba en la Agencia Internacional de Detectives, entonces mandamos a nuestro amigo Pauls, que es un experto en inspirar confianza. Les contó una historia inverosímil que ustedes se tragaron y luego fue sencillo. Aparecí yo diciendo que venía de parte del inspector Mario y ya está. El resto de la historia ya está. Bueno, Cogis, saca el salvavidas y monta guardia al lado del prisionero. Señor Bloom, le vamos a quitar la mordaza. Y espero que no cometa usted la soberana locura de lanzar ningún aullido. Es usted, para su edad, una persona muy inteligente y espero que seguirá mi consejo. Le felicito por su cordura. Veo que se hace usted cargo perfectamente de la situación. Así que piense bien y díganos si tiene algo que decirnos. Lo que tengo que decir, me lo reservo. No creo que la espera pueda perjudicarme lo más mínimo. Pero a mí sí, señor Brun. En resumidas cuentas, dígame...
¿Dónde está esa carta? Parece, Mr. Bloom, que encuentra usted un placer en seguir diciéndonos impertinencias. ¿Ve usted aquella caja cuadrada que hay encima de la mesa? Pues en ella hay todo tipo de objetos que le harán hablar, desde hierros candentes que se le aplicarán en zonas sensibles. Ha sido un error de, de diagnóstico. Robert y yo habíamos catalogado muy mal este problema. Oiga, imbécil. ¿Quiere hablar de una vez o quiere que Poggins haga uso de las herramientas y le demuestre a usted sus habilidades? Claro, no sea impaciente. Eh, le ayudaré en lo que sea siempre y cuando me diga de qué se trata. Como comprenderá, no quiero acabar hecho un filete como un lenguado o asada la parrilla como un lechón. ¡Qué cobardes son estos ingleses! Voy a por los hierros. Eh, ya le he dicho que es cuestión de sentido común. Pero deje usted esos hierros y vamos a hablar de lo que importa. ¡Pero yo quiero esa carta! Ya le he dicho que no la tengo. Pero usted sabe tan bien como yo. ¿Quién puede tenerla? <ríe> ¡Su amante! Quizá tenga razón. Y la guardó cuando su compinche Bower apareció y nos sorprendió con su súbita aparición. Pues menos mal que lo no niega. Entonces, ¿sería usted capaz de escribir a ese Robert como usted lo llama para que se presentara aquí inmediatamente con ella? Déjeme terminar. Eh, quería decir que no puedo escribir con las manos atadas. No piense usted que soy uno de esos fenómenos que puede escribir con la nariz o con los codos. Entonces, ¿está usted dispuesto a escribirla? Pues claro. Si se lo estoy diciendo desde el principio. Mi afán es complacerle en todo lo que pueda. Pero por favor, tengan consideración con Robert. Es, es tan bueno. Eso está mejor. ¿Sería tan amable el señor Coggins de traerme mi teléfono móvil? Tenga cuidado con lo que escribe. Lo dejamos a su elección. Pero recuerde que el fracaso implica muerte. Y muerte lenta por añadidura. Francis, es así como él le llama. Como usted no estuvo nunca en mi bautizo, nunca sabrá si este es o no mi verdadero nombre. Sin embargo, tengo aquí en el bolsillo una prueba que le demostrará que estoy diciendo la verdad. A Francis, a Francis de Robert. ¿Eh? Veo que ha actuado usted cuerdamente. Espero... Que no nos haya usted traicionado. Si tuviéramos unas cartas, podríamos jugar al cinquillo. A Robert siempre le gustó hacerse esperar. Espero que no sean muy severos con él cuando venga. Procuraremos que vayan al mismo sitio. ¡Juntos! ¡Canalla! Hola, Inspector Dinchus. Aquí tengo la carta. Pero dígame, ¿dónde está Francis? redada que espero ir engrosando conforme pasa el tiempo. ¿Con qué ha sido usted, Viborilla, el autor de todo esto? No tanto, inspector, no tanto. Pero algo me olí esta tarde cuando usted nombró el número 16 y fue el mensaje de Richard lo que terminó abriéndome los ojos. Decidí llamar al inspector Mario y venirme hacia aquí con el sobre supuestamente vacío, como es natural. La carta fue remitida a su destino tan pronto me separé de ustedes esta tarde. ¿Cómo que Richard? Pero no era Francis. 